President Chandrika Prasad Santoki heeft op maandag 8 maart het start zijn gegeven voor de COVID-19 vaccinatievoorlichtingscampagne. In de congreshaal zei het staatshoofd dat in de afgelopen periode duidelijk is geworden dat kennis van het virus, de effecten en hoe op te treden heel belangrijk zijn. Wetenschappelijke informatie is volgens president Santoki daarbij zeer belangrijk. Via de campagne zal de gemeenschap worden geïnformeerd over de vaccinatie en hiervoor worden gemotiveerd. En waarvoor we hier zijn vandaag, de officiële launch van de nationale informatiecampagne voor COVID-19 vaccinatie. Als eerste wil ik uitnodigen voor een toespraak mevrouw Mahogany Nede, vertegenwoordiger van UNICEF. De COVID-19 pandemic has presented us with an unprecedented global challenge, touching every community in every nation in the world. The pandemic is causing systems of work, education, finance, and domestic lives to a halt, affecting nearly every aspect of our lives. Since the first positive case of COVID-19 was reported in Suriname, the government of Suriname, with the support of its key partners, started working on preventive measures such as lockdowns, closures, social distancing to control the spread of the pandemic. And today, we have a new weapon to fight the pandemic, the COVID-19 vaccine. We must realize vaccinations have saved billions of lives over the past years. And UNICEF, together with partners, has been spearheading immunization programs, eradicating diseases such as polio and measles for years, saving billions of people and children. Thanks to the global partnership, COFAX facilities, established by WHO, UNICEF, and Gavi, but also bilateral country relations and the strong commitment of the government, vaccines are now available in Suriname. UNICEF, due to its expertise, is called to support the vaccination campaign by putting even stronger efforts against the coronavirus. We'll be ensuring the vaccines are distributed equitably and accessible to all, supporting the government in integrating vaccinations within healthcare services all over the country, and providing accurate information about vaccines in building trust and vaccine acceptance. None of this can be done alone. And UNICEF, as a member of the National Vaccine Coordination Group, is proud to support and be a part of also this national vaccination communication and information campaign. And on this note, when it comes to information, I especially look at the media, journalists, communication professionals, but also social media influencers. Because you must realize you all play a key role for a positive rollout of this campaign as I and many other Surinamers receive our information from you and rely on you for reliable information. I do urge you all to be mindful of the key role you have and the success of this campaign. We've all felt the impact on all of our lives, but especially the noting lives of the children. It's the impact on the number of children who have been unable to attend class in person for almost a year, children in the interior who are unable to access education but also very essential services, children who are unable to go to taekwondo and dancing, unable to socialize, meet their friends, and the impact it has had on their mental health. So when we talk about vaccines arriving in Suriname and getting vaccinated, we need to recognize what this also represents for our own children. It's hope. Hope that as we bring this pandemic under control, that we can start working to a better, safer, and healthier future, not only for our children, but for all of us. Lastly, I want to pause just for a moment on exactly where we are. As it was exactly a year ago, March 2020, that the first positive case was reported in Suriname. And what has happened in a year is nothing short of outstanding. Excellency Mr. President, representatives of the government, distinguished guests, from preventive measures, lockdowns, closures, socially distancing to prevent the spread, we now, just a few weeks ago, marked the launch of a vaccination campaign in Suriname. Surinamers getting vaccinated to protect the lives of our health workers, elderly, frontliners, vulnerable groups, teachers, but also protecting the lives of each other. 
And these are remarkable efforts, and I congratulate you. I congratulate the government of Suriname. I congratulate the private sector companies all involved in this, other UN agencies, development agencies, donors, and partners working to make this vaccine available and making all logistics available to us all. It is without a doubt that this pandemic is proof of what we can do when we do it together. I also congratulate and applaud the group of Surinamers who have already vaccinated, making the choice to protect their loved ones and their communities to be protected. I'm positive many more will make this choice as we realize that warm hugs, visiting Oma and Opa, celebrating holidays is a win for us all. Finally, I commend the strong commitment of the government of Suriname, the private sector, UN and donors, but also the media and fellow Surinamers to the expanded communication campaign on vaccines. This to increase awareness on the importance of vaccination against COVID-19. It's only as we do this together, joining hands, it will be a win for all of us. Behalve UNICEF en PAHO is er nog een organisatie die het belangrijk vindt om deze campagne te ondersteunen. En dat is SUVORSU. Ik wil uitnodigen mevrouw Enid Bergval. Het is een eer om hier te zijn vandaag. SUVORSU was erbij om te helpen aan het begin van de pandemie. En dat wij partner mogen zijn en mee mogen helpen bij de weg uit de pandemie is voor ons een absoluut voorrecht. Het was nog net geen jaar geleden toen SUVORSU begon met de ondersteuning van de COVID-19 respons in Suriname. Wij hebben een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren aan het beschermen van onze gezondheidswerkers, frontliners, in de vorm van PPE. En dan kunt u denken aan aankoop en distributie. Het aankoop van, aankopen van equipment om COVID-19 patiënten te behandelen. En het opgraden van primaire en secundaire responsfaciliteiten. U kunt hierbij denken aan daadwerkelijke aanpassingen aan IC-faciliteiten, maar bijvoorbeeld ook 178-faciliteiten beter equippen om hun werk te doen. Dit hebben wij gedaan voor een bedrag van bijkans 10 miljoen dollar. Daar mogen we allemaal trots op zijn. Want su voor su, Surinamers voor Surinamers, dat bent u. Surinamers, dat zijn Surinaamse bedrijven, vrienden van Surinaamse bedrijven en vrienden van Suriname in het buitenland. Met bijzondere dank aan onze vrienden in Nederland. We zijn ondertussen aangekomen in de vaccinatiefase. Het begin van de weg uit de pandemie. Wij hebben de eerste donatie gedaan in het fonds waarmee de vaccinaties aangekocht moeten worden. Wij zullen helpen bij de daadwerkelijke uitvoering van de, van de campagne. En wij bieden hulp in de vorm van manuren. En ook vrouwuren, want die ga ik vandaag extra benoemen, aangezien het internationale dag van de vrouw is. En we gaan veel ondersteuning bieden bij het meedenken en deelnemen aan de uitvoering. Op verschillende plekken. En u kunt daarbij denken aan logistiek, communicatie, maar ook financieel management. Saranam, onweri voor COVID. Ook in deze fase hebben we elkaar hard nodig. We gaan het weer samen doen. Dat hebben we aangetoond. En dus vragen wij vanuit SUVERSU wederom uw support. Financieel, hoe klein of groot. Als vrijwilliger of door u simpelweg aan de regels te houden. De aarde, de wereld, heeft bijna 8 miljard bewoners. En uiteindelijk zullen de meeste van hen tegen het coronavirus moeten worden gevaccineerd. Ook wij, die in Suriname bewonen, ontkomen hier niet aan. We ontkomen er niet aan, omdat vaccineren op dit moment de enige oplossing is om terug te gaan naar een normaal. Het COVID-19 vaccin voorkomt dat we ernstig ziek worden en het kan levens redden. Het vaccin is ook enorm van belang om de economie van ons land terug te brengen zodat we een gezonde samenleving hebben. We zijn in Suriname gestart op 23 februari 2021 met het vaccineren tegen COVID-19. En we zijn gestart met onze frontliniewerkers. We hebben hier ten dagen 
En vanmorgen heb ik nog de laatste update, waar we al bij de 1300 doses die toegediend zijn. Verdeeld over zes ziekenhuizen. En als ik het goed heb, vijf RGD-polis, of vier RGD-polis, vijf. En morgen gaan we van start bij het psychiatrisch centrum Suriname. En zo breiden we uit. De medische zending, daarom is de directeur hier. Ik heb hem speciaal uitgenodigd, omdat we in het weekend gezamenlijk een werkbezoek hebben verricht aan de dorpen langs de Suriname rivier. Waar we ook hebben gehoord, we hebben ook gehoord dat er misinformatie is. We hebben ook gezien dat er veel reus is. Men twijfelt. Men twijfelt veel en men is bezorgd. Van wat is de juiste dressie? Lanti ogi uno a juiste spoiti. Gisang, saide. Saide. Dat is allemaal, het heeft te maken met informatie. We horen en begrijpen dus als u de vraag stelt: waarom moet ik me laten vaccineren? Of is het vaccin wel veilig? Waarom kies Suriname niet voor Pfizer, maar waarom voor AstraZeneca, waarom niet voor Moderna? Vandaag starten wij vanuit de overheid officieel met het beantwoorden van deze vragen. En het moest eerder, het kon eerder, maar het is een nieuw virus. Het vaccinatieproces in de wereld is nauwelijks twee maanden aan de gang en elke dag komen er weer nieuwigheden aan het licht. Elke dag ontstaat er veel meer kennis. En soms moet je het moment kiezen dat je zegt, en nu gaan we starten. En we starten vandaag en de voorlichtingscampagne richt zich dus op het informeren en activeren om te gaan vaccineren. Namelijk dus de bereidheid van de vaccin te, te verhogen, maar ook garanderen dat het vaccin naar elk deel van Suriname, naar elke Surinamer moet gaan. Vaccinatie is onze belangrijkste troef in de strijd tegen COVID-19. Om gewoon met vrienden je verjaardag te kunnen vieren. Je ouders of je grootouders zonder angst te bezoeken en een brasa te geven. Want ja, ze behoren tot de kwetsbare populatie. Lekker buiten de stad te gaan of te genieten van een sula, zoals directeur Miris en ik, en ik hebben gedaan in het weekend. Om Pagwa te vieren op het onafhankelijkheidsplein. Dit jaar nog niet. Of in de binnenstad van Paramaribo op Oruyari uit je dak te gaan. De campagne wordt uitgevoerd door de backlot. De organisatie is geselecteerd nadat er een openbare inschrijving is gedaan. Het bedrijf presenteerde een aanpak waar wij als ministerie en onze partners die u hier aan tafel ziet, ons in terug kunnen vinden. Informeren en activeren, daar draait het in deze campagne om. Door niet alleen gebruik te maken van traditionele media, maar ook van de nieuwe media willen we u als samenleving bereiken. Want ja, soms lijkt het alsof Facebook onze nieuwe persagentschap is. Dicht bij de samenleving door in de campagne vooral gebruik te maken van de gewone mensen waar we ons allemaal in kunnen herkennen. De voorbeeldfiguren die het vertrouwen hebben van hun doelgroepen en veel samen te werken met bestaande organisaties die hun spoor hebben verdiend. De campagne kenmerkt zich dus door samen te werken aan dat belangrijke doel. Een lang leven voor ons allemaal, Libi Lange. De campagne wordt ondersteund door UNICEF, PAHO en SUFOSU. Een bijzondere samenwerking die het belang van deze campagne onderstreept. Ik wil namens de regering, de Surinaamse bevolking en mijzelf deze organisaties heel hartelijk bedanken. Het is deze maand, nou over vijf dagen, een jaar geleden dat we in Suriname onze eerste besmetting hebben gehad. Een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van vaders, moeders, broers, zusters en kinderen. Een jaar waarin onze economie naar een punt is gedaald dat er extra hulp moet worden geboden aan Surinamers die het hoofd nauwelijks meer boven water kunnen houden. Een jaar waarin uw kinderen niet meer normaal, normaal naar school konden. Maar er is licht aan het einde van de tunnel te zien. Dokter Ori, u weet het, dezezelfde zaal zitten we elke week om persconferenties te houden en de samenleving te informeren. President, u hebt ook samen met mij hier gezeten. Om de samenleving te informeren over de stand van zaken, over het geduld dat we vragen van de samenleving. Door ons te laten vaccineren, kunnen we samen bepalen hoe lang die tunnel is. Wij zien het licht wel en we willen u helpen om sneller aan het einde van die tunnel te komen. We zijn inderdaad begonnen met vaccineren en we dachten dat dat het punt was. 
Maar we realiseren ons als bedrijf dat uh, geselecteerd is om deze voorlichtingscampagne uit te voeren, dat wij misschien nog wel een belangrijkere taak hebben dan het toedienen van een vaccin. Wij moeten zorgen dat Suriname beseft dat vaccineren essentieel is. Wij moeten zorgen dat het vertrouwen er komt. Dat als wij die vaccinatie toegediend krijgen, dat we oké okay zijn. De campagne, zoals de minister net al aangaf, gaat zich richten op twee sporen. Namelijk informeren en dan direct informeren, maar vooral ook activeren om het te doen. En we gaan daar alles wat we maar mogelijk hebben voor inzetten. Maar het allerbelangrijkste waar we gebruik van gaan maken is de kennis en de know-how die hier in deze samenleving is. Want wat ik me nog steeds niet kan voorstellen is dat ik een of andere vreemde Belgische dokter, waar ik nog nooit van gehoord heb, iets hoor zeggen over het niet functioneren van het vaccin, dat ik dat geloof. Terwijl we hier in dit land zoveel kennis en expertise hebben en dat dat bericht niet overkomt. We willen proberen dat te veranderen. We willen geloof hebben in onze eigen mensen en in alle internationale organisaties die de deskundigheid en de wijsheid hebben om ons daarin te adviseren. En we kunnen het absoluut niet alleen doen. We hebben jullie allemaal nodig. We hebben al gesprekken gevoerd met de medische zending, want de campagne richt zich nationaal. En we gaan samen met de medische zending gaan we proberen onze familieleden in het binnenland alle groepen te bereiken. Want dit is een campagne waar we allemaal aan deel moeten nemen. En morgen word ik 61. Dus ik ben al keurig netjes in de groep van 60 plus die zich mag registreren. Dat heb ik ook gedaan. En ik ben gebeld door 178. Kunt u vandaag komen? En toen dacht ik, weet je, ik geef mezelf een mooi cadeau. Ik hoef van niemand iets te hebben. Ik ga morgen mezelf laten vaccineren in het Slands Hospitaal. Jullie zijn allemaal welkom voor het feestje. Alleen als je geregistreerd bent, boven de 60, of in de groepen waar de uh, campagne zich nu op richt. Doe dat alsjeblieft, want ook ik, ik wil heel lang leven en gezond. Ik heb voor de mensen die hier zijn een klein gebaar. Ik wil vragen of degenen die dat moeten overhandigen nu snel naar voren komen omdat we willen vragen om zo snel mogelijk deze campagne te ondersteunen. Daarvoor hebben we billboards nodig. Maar we gaan ze niet huren. We gaan u vragen om die boodschap uit te dragen. Want ik weet dat u allemaal bereid bent om deze boodschap te delen. Vandaag zijn we, gaan we starten. Maar het is goed dat we de reden, de achtergrond van die launch goed gaan begrijpen. Het was uh, begin van het vorig jaar. Toen wij als Surinamers via wereldnieuws, social media en andere kanalen hoorden van... Het coronavirus. En vol spanning keken wij naar die beelden. China, buurlanden. En wij kregen een verzoek uit China. Als ik me niet vergis was het uh, maart. Februari, maart vorig jaar. Maar ze kwamen niet uit. Met hun mond- en neuskapje. Kortom, PPE. En we zijn naar Surinamers gaan mobiliseren. Toen was ik via P, voorzitter verantwoordelijk voor dat deel. En we hebben ook verzameld. En alles wat we konden vinden, gestuurd richting China. Niet wetende dat over enkele weken het in Suriname zou zijn. En toen hadden we onvoldoende van die PPA's. En moesten wij naar de wereld gaan om te vragen, help ons. Hieruit bleek namelijk 
hoe belangrijk het is om kennis te hebben over het virus, de effecten, de verspreiding, de bestrijding. Ja, en toen had de wereld bijna geen informatie. En hoeveel mensen zijn ziek geworden, overleden, zonder dat hun geliefden erbij mochten zijn, konden zijn. Dat was, we zijn dat vergeten allemaal. Dat hebben we meegemaakt. Nu zien we dat het wel kan. Patiënten kunnen bezoek brengen met een achtneming. Voedsel sturen met een achtneming. Rouwzitting met een achtneming van protocollen. En waarom is dat gebeurd? Omdat er kennis is gekomen. Wetenschappelijke informatie is gekomen over het virus, de verspreiding, de effecten, de werking. En dan zie je dat wij als mensen inspelen op wetenschappelijke informatie. Dat is bijzonder belangrijk. En ik op heel wat van die bijeenkomsten herhaal ik die boodschap van een dominee. Vanaf mijn jonge jaren volg hem. En toen had ik al door, hij zegt iets wat wij als mensen nog niet begrijpen. En hij zegt het nog steeds. De mens gaat ten onder door gebrek aan kennis. En hiervoor zijn wij vandaag hier om te zorgen dat het niet gebeurt in ons land. Natuurlijk is er ook wetenschappelijke informatie dat mensen genezen, verklaard worden. Daarnaar kijken mensen ook. Maar mijn mensen, ik weet niet hoeveel mensen hier zijn, dit COVID-virus gehad hebben. Maar Miki zijn. En ik weet wat die twee weken betekenen. Voordat ik virus, COVID-virus vrij verklaard werd op 3 februari, nog bij op mijn jaardag. Je haalt die parameters, ja. 97, 98 op die oximeter. Voldoende zuurstof, hartslag is goed. Bloeddruk is goed. En dat wordt een paar dagen, een paar keer per dag gemeten door je arts. Maar ik voel die oorlog die gevoerd wordt in je lichaam. Tegen alle organen van je wordt er oorlog gevoerd. Weet je hoe lang ik bezig ben om gewicht te verliezen? Een langer dan vijf jaar. En de wetenschappelijke informatie was er. Zorg dat jouw weerstand sterk is. Dus zou je het doen? Wel, als je het me thuis zag. Groente, fruit. Wat overal kwam. Van die keer. Van Coroni. Dus vier maal daags. Flink. Ik was geïsoleerd. Dus de buiten werd op tafel voor jou gezet. Flink gegeten. Flink. Die weerstand opbouwen, denkende, migado, na COVID. Na COVID mensen. Ondanks zware maaltijden, gezonde maaltijd. Vier en een halve kilo afgevallen. Weet je wat het betekent? Wat het met jou doet? Minister, ik heb dit al vorige artsen neemt dit mee. En dat is wat ik nog mis. In die medische aanpak naar COVID toe. 14 dagen is inderdaad cruciaal. Maar na die 14 dagen, daarover kan ik praten. Die aftermath is nog belangrijker. Ik kan dat uit ervaring praten. Want die strijd gaat door. Want er is enorm veel schade toegebracht aan je organen. Die moeten hersteld worden. Daar moet er ook begeleiding komen. Daar moet er ook meer wetenschappelijke informatie komen. Dus toen ik hoorde, vaccin door, ik bel de minister, wanneer volg ik, minister, ah, 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 ah. jij bent al op een natuurlijke wijze gevaccineerd, dus hier ook is hij. Dus ik wacht nog steeds, minister, artsen, wanneer gaat de beurt komen? Maar nu is de beurt aan het volk. Die vooroordelen zijn er, ja. Daar heb ik de first lady gestuurd, ga. 
en laat zien, laat het volk zien dat je ook doet. En dat er niks met je gebeurt. Maar het gaan er een paar figuren zijn die kritiek alleen warm zijn. Het is een onderdeel van die campagne om te laten zien dat de minister gaat. Stel je voor dat niemand van de leiding van het land zich laat vaccineren en het volk alleen vraagt. Dat gaat een verkeerssignaal zijn. De minister heeft een geweldig draaiboek ontwikkeld voor het vaccineren, vaccinatieprogramma. En dat moeten volgen, evalueren, bijstellen. We zijn een week verder. Je mag weer de minister zien, minister Sartgest en Nikeri, ook in het kader van die bewustwording. En het vaccineren Nikeri. Maak hem gebeld. Hij is uit dat vaccinatie, hoe heet het, uh, ceremonie weggegaan. Want alles wat ik als informatie kreeg, en met Luca 50, die duizend hebben we net gehad, via Barbados. Nu krijgen we die 50.000. En de minister zei nog 60 per dag. Dan moet ik berekenen even. En daarna kreeg ik zoveel berichten. Dan zijn we een paar jaren bezig. Dus ik heb de minister gezegd: Minister, vertel me, geef me even update. Want ik maak me zorgen als dit de informatie is. Hij heeft me direct gerustgesteld. Nee, president. Er komt een aangepast programma, niet alleen die vier ziekenhuizen, RGD's gaan bijkomen. Ik heb hem ook gezegd, betrek die bedrijfsartsen voor al die bedrijven. Betrek studenten die getraind kunnen worden. Betrek een ieder gepensioneerde die getraind kunnen worden. Betrek een ieder. Want heel jammer zal het zijn dat er met 50.000, straks komen er meer, die we besteld hebben via COVAX, dat wij deze vaccins, omdat ze de expiratiedatum gaan naderen, dat we dat aan onze buurlanden, aan onze vrienden moeten gaan geven. Op zich geen probleem. Maar als het mogelijk is dat we onze Surinamers allemaal kunnen helpen, laat dat gebeuren met alle mogelijke Middelen, systemen, programma's. Het moet. All hands on deck. En mijn mensen, er is wetenschappelijke invloed. Die vaccins zijn niet plotseling uit de lucht komen vallen. Ja, maar waarom Astra, AstraZeneca als eerste? We volgen wat de Wereldgezondheidsorganisatie doet. Er zijn zoveel vaccins. Wij hebben als regering beslist alleen... Dat vaccin wat goed gekeurd is door WHO. Gaan wij hier geven aan ons volk. Omdat wij vertrouwen hebben in wetenschap. Vertrouwen hebben in wetenschappelijke instituten. En zoals andere sprekers al gezegd hebben. Er is een historie van honderden jaren. Waar vaccinatie heeft laten zien... Dat de volksgezondheid beschermd kan worden. Dat de samenleving beschermd kan worden. We hebben het allemaal gehad. Als kinderen, de jongeren zullen dat niet weten. Maar ik heb hier nog steeds mijn enter. Iedereen moest zich laten in enter op een wijze. Zo'n grote wond kreeg je. Nu is er moderne technologie met een simpel spuitje. Ja, doet een prik, doet pijn. Ja, maar niet zo dan zoals vroeger. En we kijken, we volgen de wetenschappelijke informatie. En minister, deskundig team, geeft u die wetenschappelijke informatie ook aan de samenleving. Want landen die een voorsprong hebben op het vaccinatieprogramma, en dat is zeker een voorsprong van twee à drie maanden, die laten wel zien dat in de ziekenhuizen er minder mensen opgenomen worden. Vooral oudere personen. Dus het werkt. Hij ook al. En wij ook de ontdekking. Dus laten we die wetenschappelijke informatie gebruiken om de mensen te beïnvloeden. Role models, bijzonder belangrijk, Henna. Role models inzetten. De gewone burger inzetten. We willen een gezonde samenleving. We willen een gezonde samenleving. We willen een gezonde 
Je wilt toch niet, zoals ik het voorbeeld net gegeven heb, leven met COVID-virus, met al die tegenslagen waarvan je niet weet of het gaat halen. Ik was nog een beetje sterk. Want ik was begonnen met mijn trimmen daar achter het kabinet vandaag weer. Maar ook gedreven hierdoor. Ga bewegen, ga weerstand opbouwen. Mijn mensen, die bewust worden is bijzonder belangrijk. Want wij gaan als samenleving ons doel missen bij de beheers en bestrijden van COVID. Als niet een ieder zich laat vaccineren. En natuurlijk gaat er beleid komen binnenkort in de wereld. Dat in Vinaba, vaccinatieboekje, COVID-boekje, mag je niet reizen. Als je dat niet hebt, mag je niet in mijn bedrijf komen. Als je dat niet hebt, mag je niet in mijn winkel komen. Die dingen gaan komen. Maar laat er niet een dwang zijn. Laat het niet een maatregel zijn om jou te dwingen. Om je te laten vaccineren. Laat het zijn het geloof hebben in jezelf. Het geloof hebben in de wetenschap. Het geloof hebben aan wetenschappers die jou dat vertellen. En dat je dat vrijwillig doet. Ik heb het geloof, naarmate meer en meer mensen gevaccineerd gaan worden, dat anderen dat ook zullen doen. Maar die boodschap moet wel gebracht worden. Er moet een verschil gemaakt worden in de samenleving tussen de persoon die wel gevaccineerd is en de persoon die niet gevaccineerd is en dat we die groep moeten overtuigen om zich te laten vaccineren helaas mag ik het nog niet maar artsen I'm waiting for the call Toch? want ik volg ook de wetenschappelijke informatie Ene zegt ja, je moet zes maanden wachten. Ander zegt nee, je moet nog twee maanden wachten. Ander zegt nee, je mag je nu al vaccineren. Dan, word je, dan krijg je een stukje uh, je upgrading van je natuurlijke weerstand. Ik volg de adviezen. Maar ik als president ben ready anytime. Wanneer die artsen dat gaan zeggen. Om gevaccineerd te worden. Omdat ik geloof... Omdat ik geloof heb in wetenschap. Maar ik heb ook geloof in de schepper. Ik heb ook geloof in de schepper. En ik ga ervan uit dat ook de schepper tot nog toe aan die wetenschapper zoals ons geloof. Dat ook zegt dat de schepper de mens kennis geeft. Om de samenleving verder te laten groeien en bloeien. Geloof ik ook dat de schepper de kennis gegeven heeft ons als mensen om goede vaccins te ontwikkelen.